அனைவருக்கும் வணக்கம் எட்டாம் வகுப்பு கணக்கு இயல் மூன்று இயற்கணிதம் பாடத்தலைப்பில் பயிற்சி மூணு புள்ளி நான்கில் முதல் கணக்கிற்கான விடை விளக்கத்தினை இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் வெல்கம் டு மணி மேத் போர்டு கணக்கு எண் ஒன்று பொது காரணியை வெளியே எடுத்து காரணிப்படுத்துக இதில் பாருங்கள் பத்து இயற்கணித கோவை கொடுத்துருக்காங்க இந்த பத்து கணக்குலையும் பொதுவாக உள்ள காரணியை வெளியே எடுத்து காரணிப்படுத்தணும் முதல் எடுத்துக்காட்டு கணக்குலேயே பார்த்தோம் இது வகை ஒன்று பொது காரணியை வெளியே எடுத்து காரணிப்படுத்துதல் இந்த கணக்கில் கொடுக்கப்பட்ட முதல் இயற்கணித கோவை பதினெட்டு எக்ஸ் ஒய் மைனஸ் பன்னெண்டு ஒய் இசட் இந்த இயற்கணித கோவையில் இரண்டு உறுப்புகள் இருக்குது பதினெட்டு எக்ஸ் ஒய் அப்படிங்கிறது ஒரு உறுப்பு பன்னெண்டு ஒய் இசட் அப்படிங்கிறது ஒரு உறுப்பு பதினெட்டு மாறிலி எக்ஸ் ஒய் மாறி இதில் பன்னெண்டு மாறிலி ஒய் இசட் மாறி இதை பிரித்து எழுத தெரிஞ்சுருக்கணும் அப்போ தான் பொதுவான காரணியை வெளியெடுத்து எழுத முடியும் எப்படி பிரித்து எழுதலாம்னா பதினெட்டை மூணு பெருக்கள் ஆறு அப்படின்னு பிரித்து எழுதலாம் இல்லைனா ரெண்டு பெருக்கள் மூணு பெருக்கள் மூணு அப்படின்னு பிரித்து எழுதலாம் ரெண்டு மூணு ஆறு ஆறு மூணு பதினெட்டு இப்போ பாருங்கள் பேலன்ஸ் உள்ளது எக்ஸ் ஒய் மட்டும்தான் அப்போ எக்ஸ் பெருக்கள் ஒய் இந்த பதினெட்டு எக்ஸ் ஒய் அப்படிங்கிற உறுப்பை தான் நாம் இப்படி பிரித்து எழுதியிருக்கோம் அடுத்தது பன்னெண்டை எப்படி பிரிக்கலாம் அப்படின்னா ரெண்டு இன்ட்டு ரெண்டு இன்ட்டு மூணு ரெண்டு ரெண்டு நாலு நாமூன் பன்னெண்டு பேலன்ஸ் உள்ளது இரண்டே இரண்டு மாறிகள் தான் ஒய் இன்ட்டு இசட் இந்த இரண்டு உறுப்புகளிலும் உள்ள பொதுவான காரணியை வெளியெடுக்கணும் அது மாறிலியாக இருந்தாலும் சரி மாறியாக இருந்தாலும் சரி முதல்ல மாறிலியை செக் பண்ணிடலாம் ஒரு ரெண்டு இங்கேயும் ஒரு ரெண்டு இருக்குது ஒரு மூணு இங்கேயும் ஒரு மூணு இருக்குது அவ்வளோதான் இப்போ மாறிலியை பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டு பெருக்கள் மூணு அப்படின்னா ஆறு அடுத்தது மாறியை செக் பண்ணிடலாம் எக்ஸ் இங்கே எக்ஸே கிடையாது ஒய் இங்கேயும் இருக்குது இந்த உறுப்புலேயும் ஒய் இருக்குது ஆகவே ஒய்யை பொது காரணியாக வெளியே எடுக்க முடியும் இப்போ ஆறு ஒய் மட்டும்தான் பொதுவாக இருக்குது ஆறு ஒய் போயிடுச்சுன்னா பேலன்ஸ் என்ன இருக்கும் இங்கே மூணு எக்ஸ் இருக்கும் மைனஸ் இங்கே ரெண்டு இசட் இருக்கும் இந்த இரண்டு கோவைகளின் பெருக்கள் தான் கொடுக்கப்பட்ட இயற்கணித கோவை ஆறு ஒய் கமா மூணு எக்ஸ் மைனஸ் இரண்டு இசட் ஆகிய இரண்டும் காரணிகள் அடுத்தது இரண்டாவது இயற்கணித கோவைக்கு போயிடலாம் ஒன்பது எக்ஸின் அடுக்கு ஐந்து ஒய் க்யூப் ப்ளஸ் ஆறு எக்ஸ் க்யூப் ஒய் ஸ்கொயர் மைனஸ் பதினெட்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஒய் இந்த இயற்கணித கோவையில் மூன்று உறுப்புகள் இருக்குது இந்த மூன்று உறுப்புகளிலும் உள்ள பொதுவான காரணியை வெளியெடுக்கணும் இந்த மாதிரி தான் முதல்ல இந்த உறுப்பை பிரித்து எழுதிக்கலாம் ஒன்பதை எப்படி பிரித்து எழுத முடியும் அப்படின்னா மூணு இன்ட்டு மூணு அப்படின்னு பிரித்து எழுதலாம் எக்ஸின் அடுக்கு ஐந்து ஐந்து முறை எக்ஸ் எழுதணும் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஒய் க்யூப் மூன்று முறை ஒயின் போடணும் இப்போ தான் முதல் உறுப்பை பிரித்து எழுதியிருக்கோம் ஒவ்வொரு கணக்குக்கும் இந்த மாதிரி பிரித்து எழுத மாட்டோம் இது முதல் இரண்டு கணக்குன்றதுனால புரியணும் அப்படிங்கிறதுக்காக பிரித்து எழுதுகிறோம் ஒவ்வொரு கணக்குக்கும் இந்த மாதிரி பிரித்து எழுத மாட்டோம் அடுத்தது இரண்டாவது உறுப்பு ஆறு இதை ரெண்டு பெருக்கள் மூணு அப்படின்னு பிரித்து எழுதலாம் எக்ஸ் க்யூப் ஒன்று ரெண்டு மூணு நான் மூன்று முறை பெருக்குனா எக்ஸ் க்யூப் கிடைக்கும் ஒய் ஸ்கொயர் ஒய் இன்ட்டு ஒய் மைனஸ் பதினெட்டு எப்படி பிரித்து எழுதலாம் ரெண்டு இன்ட்டு மூணு இன்ட்டு மூணு 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 ஒன்பது ஒன்பது ரெண்டு பதினெட்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர்னால் இரண்டு முறை எக்ஸ் ஒரே ஒரு ஒய் மட்டும் இருக்கும் அவ்வளோதான் பிரித்து எழுதிட்டோம் ஒரு உறுப்பு அப்படின்னா மாறிலையும் இருக்கும் மாறியும் இருக்கும் பொதுவான மாறிலியை முதல்ல வெளியே எடுத்துக்கலாம் ஒரு மூணு எல்லாத்துலேயும் மூணு இருக்குது பாருங்கள் ஆகவே மாறிலியை பொறுத்த வரைக்கும் மூணு மட்டும்தான் பொதுவான காரணி அடுத்தது மாறியை செக் பண்ணிடலாம் எல்லாத்துலேயும் குறைந்தது இரண்டு முறை எக்ஸ் இருக்குது அதாவது எக்ஸ் ஸ்கொயர் பாருங்கள் எக்ஸ் இன்ட்டு எக்ஸ் எக்ஸ் இன்ட்டு எக்ஸ் எக்ஸ் இன்ட்டு எக்ஸ் இப்போ குறைந்தபட்சம் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இருக்குது அடுத்தது ஒய் மாறியை செக் பண்ணிடலாம் இங்கே ஒய் க்யூப் மூன்று முறை இருக்குது ஒய் ஸ்கொயர் ஒய் இப்போ ஒரு முறை 
அனைத்து உறுப்புகளிலும் ஒய் இருக்குது இப்போ பொதுவான காரணி அப்படின்னா மூணு எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஒய் இது எல்லாத்தையும் வெளியே எடுத்துக்கிட்டோம்னா பேலன்ஸ் என்ன இருக்கும் ஒரு மூணு எக்ஸ் 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 அப்படின்னா எக்ஸ் க்யூப் இங்கே ஒய் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ரெண்டு இருக்கு எக்ஸ் ஒய் மைனஸ் ரெண்டு பெருக்கள் மூணு ரெண்டு மூணு ஆறு இங்கே எதுவுமே மாறி உறுப்பு எதுவுமே இல்லை ஸோ ஆறு மட்டும்தான் அடுத்து வர்ற கணக்குகள் எல்லாம் இந்த மாதிரி பிரித்து எழுத மாட்டோம் எப்படி எழுதணும்னா மார்லியை செக் பண்ணுங்கள் ஒன்பது இந்த உறுப்பில் ஆறு இந்த உறுப்பில் பதினெட்டு டானா வகுத்தல் தான் மூன்று எண்களையும் வகுக்கக்கூடிய பொதுவான வகுத்து எதுன்னு பார்க்கலாம் மூணு மட்டும்தான் மூணு மூணு ஒன்பது ரெண்டு ஆறு மூணு பதினெட்டு இப்போ பொதுவான காரணி மூணு மூணு வெளியே எடுத்துட்டோம்னா முதல் உறுப்பில் மூணு தான் இருக்கும் இரண்டாவது உறுப்பில் மூணு காமனாக எடுத்துட்டோம்னா ரெண்டு தான் இருக்கும் மூன்றாவது உறுப்பில் பதினெட்டு காமனாக மூணு வெளியே எடுத்துட்டோம்னா ஆறு தான் இருக்கும் இந்த மாதிரி தான் நம்ம பிரித்து போட போகிறோம் மாறிலியையோ அல்லது மாறியையோ பொதுவாக வெளியே எடுக்கிறோம் அப்படின்னா வகுக்கணும் அப்படின்னு அர்த்தம் பாருங்கள் ஒவ்வொரு உறுப்புலையும் மாறி எக்ஸ் ஸ்கொயர் பொதுவாக இருக்குது அப்படின்னா அதை வகுக்கணும் அப்படின்னு அர்த்தம் எக்ஸ் பவர் ஃபைவை எக்ஸ் ஸ்கொயரால் வகுக்கணும் அப்படின்னா எக்ஸின் எடுக்க ஐந்து மைனஸ் ரெண்டு அப்படின்னு அர்த்தம் எக்ஸ் க்யூப் பாருங்கள் எக்ஸ் க்யூப் போட்டோம் இப்போ ஒய் க்யூப் அப்படின்னா ஒய் க்யூப்பில் ஒய் பொதுவாக இருக்குது இப்போ ஒய் க்யூப் மைனஸ் ஒன்று இங்கே அடுக்கில் ஒன்று இருக்கிறதா அர்த்தம் ஸோ ஒய் ஸ்கொயர் அப்படின்னு நம்ம போடணும் மூன்றாவது இயற்கணித கோவை எக்ஸ் இன்ட்டு b மைனஸ் ரெண்டு சி ப்ளஸ் ஒய் இன்ட்டு பி மைனஸ் ரெண்டு சி இந்த இயற்கணித கோவில் b மைனஸ் டூ சி அப்படிங்கிறது ஈருறுப்பு கோவை இதுலேயும் பாருங்கள் b மைனஸ் டூ சி இதுவும் ஈருறுப்பு கோவை இதை ரெண்டையும் ரெண்டு உறுப்பு அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஈருறுப்பு பொது காரணியை நம்ம வெளியே எடுத்துக்கணும் அதாவது b மைனஸ் டூ சி அப்படிங்கிறத பொதுவாக நம்ம வெளியே எடுத்துக்கிட்டோம்னா பேலன்ஸ் என்ன இருக்கும் இங்கே எக்ஸ் மட்டும் இருக்கும் இந்த கூட்டல் இதில் ஒய் மட்டும் இருக்கும் இப்போ இந்த இயற்கணித கோவையை இந்த இரண்டு கோவைகளின் பெருக்களாக எழுத முடியும் அவ்வளோதான் ஆன்சர் அடுத்தது நான்காவது இயற்கணித கோவை இனி வரும் கணக்குகள்லாம் கொஞ்சம் வேகமாக பார்த்துடலாம் ஏஎக்ஸ் ப்ளஸ் ஏஒய் ப்ளஸ் பிஎக்ஸ் ப்ளஸ் பிஒய் இரண்டு இரண்டு உறுப்புகளில் இருந்தும் பொது காரணியை வெளியெடுக்கணும் முதல் இரண்டில் பாருங்கள் ஏ காமனாக இருக்குது அடுத்து இதில் பார்த்திங்கன்னா பி காமனாக இருக்குது இப்போ ஏ காமனாக எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் மட்டும்தான் இருக்கும் இப்போ ஏ இன்ட்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் இந்த கூட்டல் இதில் பி பொதுவாக எடுக்க முடியும் பி பொதுவாக வெளியெடுத்துட்டோம்னா எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் தான் கிடைக்கும் இப்போ பாருங்கள் இந்த மாடலுக்கு வந்துட்டோம் இதுலேயும் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் காமனாக இருக்குது இதுலேயும் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் காமனாக இருக்குது ஸோ பொதுவாக உள்ள அந்த ஈருறுப்பு பொது காரணியை வெளியே எடுத்துக்கலாம் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒயை பொதுவாக எடுத்துக்கிட்டோம்னா பேலன்ஸ் என்ன இருக்கும் இந்த ஏ கூட்டல் இந்த பி ஆகவே இந்த இயற்கணித கோவையை எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் இன்ட்டி ஏ ப்ளஸ் பி அப்படின்னு இரண்டு கோவைகளின் பெருக்கட் பலனாக எழுதலாம் அடுத்தது ஐந்தாவது இயற்கணித கோவை டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் இன்ட்டு ஃபோர் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்று இதில் பார்த்திங்கன்னா ஃபோர் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன்று காமனாக வெளியெடுக்க முடியாது இங்கே மைனஸ் ஃபோர் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன்று அப்படின்னு இருக்குது நாம் ஃபோர் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்று வர்ற மாதிரி இதை மாற்றணும் கடைசி இரண்டு உறுப்புகள் பாருங்கள் மைனஸ் ஃபோர் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன்று அப்படின்ட்டு இருக்கு இதை மைனஸ் ஒன்றால் பெருக்கணும்னா நமக்கு என்ன கிடைக்குன்னு பார்க்கலாம் ப்ளஸ் ஃபோர் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்று அப்படின்னு கிடைக்கும் ஆகவே இதிலிருந்து ஒரு மைனஸை வெளியெடுத்துடலாம் இது அப்படியே தான் இருக்கும் டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் இன்ட்டு ஃபோர் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்று இதிலிருந்து மைனஸ் ஒன்று நம்ம வெளியே எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு என்ன கிடைக்கும் ஃபோர் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்று கிடைக்கும் எதுக்காக மைனஸ் ஒன்று வெளியெடுக்கிறோம் அப்படின்னா அப்போ தான் ஈருறுப்பு பொது காரணி கிடைக்கும் இப்போ நமக்கு பொதுவான ஈருறுப்பு கோவை இருக்குது 4x எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்று காமனாக இருக்குது அதை வெளியே எடுத்துக்கலாம் பேலன்ஸ் என்ன இருக்கும் டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் இங்கே இருக்கிற மைனஸ் ஒன்று அவ்வளோதான் ஆன்சர் அடுத்தது ஆறாவது கணக்கு மூணு ஒய் இன்ட்டு எக்ஸ் மைனஸ் டூ ஹோல் ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ இன்ட்டு இரண்டு மைனஸ் எக்ஸ் 
இது எப்படி எழுதலாம்னா மூணு ஒய் இங்கே ஹோல் ஸ்கொயர் அப்படின்னா இரண்டு முறை எடுத்து எழுதிக்கலாம் எக்ஸ் மைனஸ் டூ இன்ட்டு எக்ஸ் மைனஸ் டூ மைனஸ் டூ இன்ட்டு டூ மைனஸ் எக்ஸ் இங்கே பாருங்கள் எக்ஸ் மைனஸ் டூன்ருக்கு இங்கே டூ மைனஸ் எக்ஸ்ன்றிருக்கு இதிலேருந்து ஒரு மைனஸ் ஒன்றை வெளியே எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா எக்ஸ் மைனஸ் டூ இதுவும் எக்ஸ் மைனஸ் டூவாக மாறும் அப்போ தான் பொதுவான ஈரோப்பு காரணியை வெளியே எடுத்து எழுத முடியும் செக் பண்ணிக்கலாம் பாருங்கள் ரெண்டு மைனஸ் எக்ஸுன்னு தான் இருக்குது மைனஸ் ஒன்றால் பெருக்குனா என்ன கிடைக்கும்னு பார்க்கலாம் மைனஸ் ரெண்டு ப்ளஸ் எக்ஸ் அப்படின்னு கிடைக்கும் ப்ளஸ் உறுப்பை முன்னாடியும் மைனஸ் உறுப்பை பின்னாடியும் போட்டுக்கலாம் இப்போ எக்ஸ் மைனஸ் டூ அப்படின்னு முதல் உறுப்பில் இருக்கிற மாதிரியே நமக்கு கிடைச்சிரும் ஆகவே டூ மைனஸ் எக்ஸிலேருந்து மைனஸ் ஒன்றை வெளியே எடுத்துக்கலாம் மைனஸ் ஒன்றை வெளியே எடுத்துட்டோம்னா இங்கே ஆல்ரெடி மைனஸ் ரெண்டு இருக்கே மைனஸ் ரெண்டு இன்ட்டு மைனஸ் ஒன்று சமம் ப்ளஸ் ரெண்டு அப்படின்னு ஆயிரும் அதுக்கப்புறம் டூ மைனஸ் எக்ஸ் என்னவா மாறிவிடும் எக்ஸ் மைனஸ் டூவாக மாறிவிடும் இந்த இரண்டு உறுப்புலையும் எக்ஸ் மைனஸ் டூ அப்படிங்கிற ஈரூறுப்பு காரணி பொதுவாக இருக்குது எக்ஸ் மைனஸ் டூ பொதுவாக வெளியே எடுத்துட்டோம்னா த்ரீ ஒய் இன்ட்டு எக்ஸ் மைனஸ் டூ இதில் இருக்கும் இந்த உறுப்பில் ப்ளஸ் டூ மட்டும் இருக்கும் அவ்வளோதான் ஆன்சர் ஏழாவது கணக்கு ஆறு எக்ஸ் ஒய் மைனஸ் நாலு ஒய் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பன்னெண்டு எக்ஸ் ஒய் மைனஸ் டூ ஒய் இசட் எக்ஸ் அப்படின்னு இருக்குது இதில் நான்கு உறுப்புகளிலும் பொதுவாக உள்ள ஒரு காரணி இருக்கா அப்படின்னு பார்க்கணும் அப்படி இல்லைன்னா இரண்டு இரண்டு உறுப்புகள்லேருந்து பொதுவான காரணியை எடுக்கணும் முதல்ல நாலு உறுப்புலையும் பொதுவாக காரணி இருக்கான்னு பார்த்துடலாம் மார்லியை செக் பண்ணும்போது ஆறு நாலு பன்னெண்டு ரெண்டு எல்லாமே இரண்டால் வகுப்படும் ஸோ பொதுவாக இரண்டு அப்படிங்கிற மார்லியை வெளியே எடுத்துக்க முடியும் இதில் எக்ஸ் இருக்கு இதில் பாருங்கள் எக்ஸ் இல்லை ஸோ பொதுவாக எக்ஸை வெளியே எடுக்க முடியாது ஒய் பாருங்கள் எல்லா உறுப்புலையும் இருக்குது அப்படின்னா ஒய்யை வெளியே எடுக்க முடியும் டூ ஒய் வெளியே எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா ஆறை இரண்டால் வகுக்கணும் அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ மூணு கிடைக்கும் எக்ஸ் ஒய்யை ஒய்யால் வகுத்துட்டோம்னா எக்ஸ் மட்டும்தான் இருக்கும் மைனஸ் நாலு இரண்டால் வகுத்தோம் அப்படின்னா இரண்டு தான் கிடைக்கும் ஒய் ஸ்கொயரில் ஒரு ஒய்யை வகுத்துட்டோம் அப்படின்னா ஒய் மட்டும்தான் இருக்கும் முன்னாடியே சொல்லிட்டோம் ஸோ மாணவர்கள் இதில் கொஞ்சம் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி கவனிக்கணும் பன்னெண்டை இரண்டால் வகுத்துட்டோம்னா ஆறு கிடைக்கும் பேலன்ஸ் என்ன இருக்கும் எக்ஸ் ஒய்யை ஒய்யால் வகுத்துட்டோம்னா எக்ஸ் மட்டும்தான் இருக்கும் மைனஸ் டூ ஒய் இந்த டூ ஒய் கேன்சல் ஆகிடும் இசட் எக்ஸ் மட்டும்தான் இருக்கும் இதில் பாருங்கள் மூணு எக்ஸும் கூட்டல் ஆறு எக்ஸ் இது ரெண்டுமே ஒத்த உறுப்புகள் கூட்ட முடியும் இரண்டு ஒய் இது ரெண்டையும் கூட்டினா ஒன்பது எக்ஸ் மைனஸ் டூ ஒய் மைனஸ் இசட் எக்ஸ் அவ்வளோதான் ஆன்சர் எட்டாவது கணக்கு ஏ கியூப் மைனஸ் மூணு ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏ மைனஸ் மூணு எல்லா உறுப்புகளில் இருந்தும் நான்கு உறுப்புகள் இருக்குது எல்லா உறுப்புகளில் இருந்தும் பொதுவான காரணி எடுக்க முடியுமான்னு பார்த்தா நிச்சயமாக எடுக்க முடியாது ஆகவே இரண்டு இரண்டு உறுப்புகளிலிருந்து பொதுவான காரணி வெளியே எடுக்க முடியுமான்னு பார்க்கலாம் இந்த இரண்டு உறுப்பிலிருந்து ஏ ஸ்கொயர் வெளியே எடுக்க முடியும் ஏ ஸ்கொயரை வெளியே எடுத்துட்டோம்னா இங்கே ஏ மட்டும்தான் இருக்கும் இங்கே ஏ ஸ்கொயர் போயிடுச்சுன்னா மைனஸ் மூணு மட்டும்தான் இருக்கும் இங்கே ஏ மைனஸ் மூணு மட்டும்தான் இருக்குது ப்ளஸ் ஏ மைனஸ் மூணு இதில் பொதுவாக ஏ மைனஸ் மூணு இங்கேயும் ஏ மைனஸ் மூணு இருக்குது அதை நம்ம வெளியே எடுத்துக்கலாம் வெளியே எடுத்துட்டோம்னா இதில் ஏ ஸ்கொயர் மட்டும் இருக்கும் இதில் எதுவுமே இல்லைன்னு சொல்லக்கூடாது ப்ளஸ் ஒன்று இருக்கிறதா சொல்லணும் ஆகவே இந்த இயற்கணித கோவையை இந்த இரண்டு கோவைகளின் பெருக்கற்பலனாக எழுத முடியும் அடுத்தது ஒன்பதாவது கணக்கு மூணு ஒய் ஸ்கியூப் மைனஸ் நாற்பத்தி எட்டு ஒய் இரண்டு உறுப்புகள் தான் கொடுத்துருக்காங்க இந்த இரண்டு உறுப்புகளிலும் உள்ள பொதுவான காரணி வெளியே எடுத்துக்கலாம் நாற்பத்தி எட்டு மூணால் வகுப்படும் ஸோ மூணு அப்படிங்கிற மாறிலியை பொதுவாக வெளியே எடுத்துக்கலாம் இங்கே ஒய் க்யூப் இங்கே ஒய் அப்படின்னா ஒய் மட்டும் பொதுவாக வெளியே எடுத்துக்கலாம் இப்போ இங்கே என்ன இருக்கும் ஒய் ஸ்கொயர் இருக்கும் மைனஸ் நாற்பத்தி எட்டை மூன்றால் வகுத்திங்க அப்படின்னா ஓர் மூணு மூணு ஆறு மூணு பதினெட்டு பதினாறு கிடைக்கும் இந்த ஒய்க்கும் இந்த ஒய்க்கும் கேன்சல் ஆகிடும் ஸோ ஒய் ஸ்கொயர் மைனஸ் பதினாறு மட்டும்தான் இதை பாருங்கள் எப்படி எழுதலாம்னா மூணு ஒய் இன்ட்டு ஒய் ஸ்கொயர் பதினாறை நாலு பெருக்கள் நாலு அதாவது நாலு ஸ்கொயர் அப்படின்னு எழுத முடியும் இது எந்த வடிவத்தில் இருக்குன்னா ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் வடிவத்தில் இருக்குது இதற்கான காரணிகள் ஏ ப்ளஸ் பி இன்ட்டு ஏ மைனஸ் பி அப்போ மூணு ஒய் 
இன்ட்டு ஒய் ப்ளஸ் நாலு இன்ட்டு ஒய் மைனஸ் நாலு அப்படின்னு எழுத முடியும் இதில் மூணு காரணிகள் கிடச்சிருச்சு பாருங்கள் இது தான் சார் அடுத்தது கடைசி கணக்கு பத்தாவது கணக்கு பத்தாவது கணக்கு ஏ பி ஸ்கொயர் மைனஸ் பி சி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஏ பி ப்ளஸ் சி ஸ்கொயர் இதில் நான்கு உறுப்புகள் இருக்குது நான்கு உறுப்புகளிலிருந்தும் பொதுவான காரணி வெளியே எடுக்க முடியுமான்னு பார்த்தா நிச்சயமாக முடியாது இதில் சி ஸ்கொயர் இருக்குது இதில் சிஏ இல்லை இதில் ஏ பி ஸ்கொயர் இருக்குது இதில் பாருங்கள் ஏபி இல்லை ஸோ இரண்டு இரண்டு உறுப்புகளாக பிரித்து அதிலிருந்து பொதுவான காரணி எடுக்க முடியுமா அப்படின்னு பார்க்கலாம் எந்தெந்த இரண்டு உறுப்புகளை தேர்ந்தெடுக்கிறோம் அப்படிங்கிறதும் முக்கியம் ஏ பி ஸ்கொயர் இதில் பி இருக்குது பொதுவாக இந்த இரண்டு உறுப்புகள் எடுத்துக்கிட்டோம்னா இதில் பாருங்கள் ஏ பி இருக்குது இங்கே சி ஸ்கொயர் தான் இருக்குது இதில் பொதுவான உறுப்புகளே இல்லை ஸோ இடம் மாற்றணும் ஏ பி ஸ்கொயர் அப்படிங்கிற உறுப்பையும் மைனஸ் ஏபியையும் ஜோடி சேர்த்துடலாம் மைனஸ் பி சி ஸ்கொயரையும் ப்ளஸ் சி ஸ்கொயரையும் ஜோடி சேர்த்துடலாம் இந்த இயற்கை இந்த கோவையை எப்படி அரேஞ்ச் பண்ணி எழுதணும்னு பாருங்கள் முதல் உறுப்பு ப்ளஸ் ஏபி ஸ்கொயர் பக்கத்தில் மைனஸ் ஏபி அப்படின்னு போட்டுக்கலாம் இந்த இரண்டாவது உறுப்பை தூக்கி மூன்றாவது உறுப்பாக போட்டுக்கலாம் மைனஸ் பி சி ஸ்கொயர் கடைசி உறுப்பு அப்படியே இருக்கட்டும் ப்ளஸ் சி ஸ்கொயர் முதல் இரண்டு உறுப்புகளிலிருந்தும் பொதுவான காரணி ஏபி வெளியெடுக்க முடியும் ஏபி வெளியெடுத்துட்டோம்னா இதில் பி மட்டும்தான் இருக்கும் இது மொத்தத்துக்கும் வெளியே வந்துருச்சுன்னா ஏபி வகுத்தல் ஏபின்னு அர்த்தம் அப்போ ஒன்று இருக்கிறதா அர்த்தம் பி மைனஸ் ஒன்று இந்த இரண்டு உறுப்புகளிலிருந்தும் மைனஸ் சி ஸ்கொயரை வெளியெடுத்துக்கலாம் மைனஸ் மைனஸ் பி சி ஸ்கொயரை மைனஸ் சி ஸ்கொயரால் வகுத்திங்க அப்படின்னா ப்ளஸ் பி அப்படின்னு கிடைக்கும் ப்ளஸ் சி ஸ்கொயரை மைனஸ் சி ஸ்கொயரால் வகுத்திங்கன்னா மைனஸ் ஒன்று கிடைக்கும் இப்போ பாருங்கள் பொதுவான ஈருறுப்பு காரணி கிடைச்சிருச்சு மைனஸ் பி மைனஸ் ஒன்று பி மைனஸ் ஒன்று அதை பொதுவாக வெளியே எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா இதில் ஏபி மட்டும் இருக்கும் இதில் மைனஸ் சி ஸ்கொயர் இருக்கும் அவ்வளோதான் இந்த இயற்கை நித கோவையை இந்த இரண்டு கோவைகளின் பெருக்கற் பலனாக எழுத முடியும் இதுதான் காரணிப்படுத்துதல் இதில் B மைனஸ் ஒன்று அப்படிங்கிறது ஒரு காரணி AB மைனஸ் சி ஸ்கொயர் அப்படிங்கிறது ஒரு காரணி மொத்தமாக இரண்டு காரணிகள் இருக்குது மொதல் கணக்கில் கொடுக்கப்பட்ட பத்து இயற்கை நித கோவைகளையும் காரணிப்படுத்திட்டோம் பயிற்சி மூணு புள்ளி நாலில் இரண்டாவது கணக்கிற்கான விடைவிளக்கத்தினை அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் மேலே இருக்கிற ஐ கார்ட் செக் பண்ணிக்கோங்க இந்த கணக்கில் உங்களுக்கு கூடுதலான விளக்கம் தேவைப்பட்டால் கீழே இருக்கிற கமெண்ட் பாக்ஸில் கேளு